হ্যালো এভরিওয়ান এসিওর পোর্টফোলিও নিয়ে আমরা কথা বলবো আপনারা যদি নিউবি হয়ে থাকেন এইটা খুব বেশি প্রবলেম হয়ে যায় যে কিভাবে পোর্টফোলিও বানাবো এবং আগের ভিডিওটা যদি দেখে থাকেন সেখানে আপনারা দেখে আসেন যে কিভাবে সিবি বানায় এবং সেই সিবির মধ্যে কিভাবে পোর্টফোলিও অ্যাড করে যারা আপনাকে ইন্টারভিউর জন্য কল করবে তারা অ্যাটলিস্ট যেন অ্যাট্রাক্টেড হয় আপনার সিবি দেখেই ওকে তো এখানে দুইটা অ্যাপ্রোচ বেসিক্যালি আপনি মেনটেন করতে পারেন একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে মানে যে কোনো একটাতে যেটা আপনার জন্য পসিবল সেটাই অ্যাকচুয়ালি ওকে সো একটা অ্যাপ্রোচ হচ্ছে যে আপনার যদি নিজস্ব রিসোর্স থাকে এখন রিসোর্স বলতে আমরা বোঝাচ্ছি ডেফিনেটলি ওয়েবসাইটের কথাই যদি আপনার নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকে এবং সেই ওয়েবসাইটে যদি ডেটা থাকে অর্থাৎ গুগল সার্চ কনসোলের মধ্যে ডাটা থাকে তাহলে বেসিক্যালি আপনি এটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন একই সাথে যদি গুগল অ্যানালাইটিক্স ফোরের মধ্যে যদি ডাটা থাকে তাহলে এটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন ওকে যদি ডাটা না থাকে তখন আপনাকে কিছুটা ওয়েবের থেকে রিসার্চ করে বের করে নিতে হবে আপনারা যদি ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরে নতুন হয়ে থাকেন অথবা অলরেডি ডিজিটাল মার্কেটিং সেক্টরে কাজ করতেছেন তারপরেও আপনাদের প্রয়োজন হতে পারে বিভিন্ন টাইপের ইন্টারভিউ কোশ্চেন অথবা কেস স্টাডিস অথবা পোর্টফোলিও বানানোর বিভিন্ন টিপস এছাড়া আপনাদের প্রয়োজন হবে কিভাবে মার্কেটিং প্ল্যান বানাতে হয় বাজেট রেডি করতে হয় অথবা আপনাদের তৈরি করতে হতে পারে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের পিস ফাইল এই ফ্রি কোর্সের মাধ্যমে আপনারা সমস্ত কিছু জানতে পারবেন আপনি জাস্ট লগ ইন করেন বঙ্গিও ডট থিঙ্কিপিক ডট কম লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো আপনি এই কোর্সে জয়েন করেন ফ্রিতে এবং এখানে যে সমস্ত চ্যাপ্টারগুলো আছে প্রত্যেকটা ভিডিও আপনি যদি শেষ করেন আপনি পুরো গাইডলাইনটা পেয়ে যাবেন এবং শিখতে পারবেন নিজে নিজেই যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি প্ল্যান বানাতে হয় ধরেন ব্লগিং ইন্ডাস্ট্রির জন্য অথবা ই কমার্স ইন্ডাস্ট্রির জন্য দেন মিডিয়া ব্যাংকের জন্য কিভাবে বানাতে হয় ওয়েব অ্যানালিটিক্স সোশ্যাল মিডিয়ার কন্টেন্ট মার্কেটিং সব ধরনের প্ল্যান আপনারা এখান থেকে বানাতে পারবেন এবং শুধু তাই নয় আপনারা এখানে পোর্টফোলিও তৈরি করতে পারবেন এখানে দেখেন পোর্টফোলিও সেকশন আছে যেখানে আমি আরো ভিডিও আপলোড করব ডে বাই ডে এছাড়া ইন্টারভিউ কোশ্চেন গুলো পাবেন এবং শুধু তাই নয় এখানে কেস স্টাডি সলভ করতে পারবেন যেগুলো ইন্টারভিউতে কোশ্চেন করা হয় সো এখনই দেরি না করে খুনি জয়েন করুন বঙ্গীয় এই ফ্রি কোর্সে লিঙ্কটা ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে রিসার্চ এর মাধ্যমে অন্যের ডাটার উপর বেস করে আপনাকে পুরো কাজটা করতে হবে সো আপনাকে গুগলে ফ্রি কেস স্টাডি যেগুলো হয় নর্মালি বিভিন্ন কোম্পানিগুলো শেয়ার করে এবং দেখবেন যে কোনো কোম্পানি কোনো ওয়েবসাইট কখনো আপনার এক্সপোজ করে না তারা ওয়েবসাইটটা হাইড করে রাখে এবং সেই সাথে তারা তাদের গুগল সার্চ কনসোল এবং জি এ ফোরের ডাটা দিয়ে থাকে অ্যাট দ্য সেম টাইম তারা এসিএম রাশের ডাটাও দিয়ে থাকে অথবা এইস রেপ অথবা অন্যান্য টুলের ডাটা দিয়ে থাকে সো আপনার যদি নিজের ওয়েবসাইট থাকে তাহলে এসিওর জন্য খুব ভালো কেস স্টাডিজ বানাতে পারবেন পোর্টফোলিও বানাতে পারবেন বাট যদি নিজের ওয়েবসাইট না থাকে যেহেতু আপনি নিউবি আপনি এসিও এই মুহূর্তে শিখছেন বাট এই মুহূর্তে আপনি কোনো ডেটা নাই তাহলে আপনি কিভাবে পোর্টফোলিও বানাবেন এবং তাদের জন্য বেসিক্যালি এই ভিডিওটা ওকে সো এখন অ্যাপ্রোচটা বুঝতে পারছেন আমি এই ফাইলটা দিয়ে দিব তারপরে এই ফাইলটা ফলো করবেন এখানে ধরেন কেস ওয়ান একটা পোর্টফোলিও যে ধরেন আপনি একটা ফ্যাশন ই কমার্সের ওয়েবসাইটের কাজ করছেন এবং এখানে ডিটেলিং বলা হচ্ছে দেখেন যে দ্য ক্লায়েন্ট ইস এ লাকজারি ক্লোদিং ফর ওমেন ই কমার্স শপিফাই স্টোর এটা ডিটেল বলে দিচ্ছেন কিন্তু আপনি ওকে আমি ধরে নিচ্ছি বাই দেবে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার এই মুহূর্তে কোনো ওয়েবসাইট নাই যদি থাকে তাহলে আপনি ডাটা প্লেস করতে পারবেন যদি না পারেন কোনো অসুবিধা নেই আমি সেই মেথডটি আপনাকে দেখাচ্ছি ওকে আই ওয়াজ অ্যাপ্রোচ টু হেল্প দেম উইথ ইয়ার অর্গানিক গ্রোথ এখানে ওয়েবসাইটের ডিটেল বলা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি বলা হচ্ছে সিএমএস বলা হচ্ছে নাম্বার অফ পেজেস বলা হচ্ছে সো এটা একটা প্যাসিক ধারণা আপনি দিচ্ছেন এবং আপনি চাইলে র্যান্ডমলি কোনো একটা শপিফাই ওয়েবসাইট গুগল থেকে টান দিতে পারেন এবং টান দিয়ে সেটা ডাটাগুলো আপনি এখানে প্লেস করতে পারেন নাম্বার অফ পেজেস আপনি অলরেডি জানেন যারা এসিও পারে তারা জানে যে কিভাবে পেজের সংখ্যা বের করতে হয় ইন্ডেক্স পেজের সংখ্যা আর সেটা গুগলে হোক বিং এ হোক আপনি পুরো ডাটা যত বেশি ডাটা পয়েন্টস অ্যাড করতে পারেন তত বেটার এবং আপনারা যদি এসিও কোর্সটা করে থাকেন আমার অথবা অন্য কোথাও এসিও কোর্স থাকেন করে থাকেন তাহলে আপনি টেকনিক্যাল বিভিন্ন ব্যাপারগুলো ডেফিনেটলি শিখে আসছেন আপনি সেই জিনিসগুলো এখানে মেনশন করতে পারেন এটা জাস্ট একটা বেসিক জিনিস বাট আপনি এখানে মেনশন করতে পারেন যে এটার ডিএপে কত টিএফসি এফ কত দেন আপনি কাজ করার পর এটা শুরুতে কত ছিল পরে কত হয়েছে আপনি এই মুহূর্তে ডাটা নাই বাট আপনি কিছুটা ফিকশনাল ডেটা এখানে প্লেস করতে হবে যেহেতু আপনি নিউবি আপনার কোনো ওয়েবসাইট নাই রিয়াল কাজের এক্সাম্পল নাই তাহলে আপনাকে কিছু ফেক কিছু অ্যাকচুয়ালি তৈরি করতে দে
দেন টেকনিক্যাল এসিও করছেন এর মধ্যে কি কি জিনিসগুলো ছিল সেগুলো ফিক্স করছেন এগুলো বলে দিচ্ছেন দেন কন্টিনিউ অডিট করছেন এবং কি অপটিমাইজ করছেন সেটা শো করতেছেন দেন ব্যাকলিং করার ফলে কি হইছে কন্টেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এর কার জন্য আপনি डेफिनेटলি ব্লগ এর জন্য এবং রেজাল যেহেতু আপনি এখানে ডিটেইল বলতেছেন যে কাজের ডিটেইলটা এরপর আপনি এখানে একটা রেজাল্ট টান দিচ্ছেন ওকে আমি 3 মাস কাজ করার ফলে এটা হইছে সো এখানে দেখেন ইনক্রিজ অর্গানিক ট্রাফিক ইন দা ফার্স্ট 3 মান্থস বাই মোর দ্যান 50% যেটা প্রেস 8000 ক্লিক থেকে এটা 16000 ক্লিকে চলে গেছে এবং সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার সার্চ কনসোলের অ্যাক্সেস থাকে যদি আপনি নিজস্ব ওয়েবসাইটের ডাটার উপরে ডাটাটা দিয়ে থাকেন তাহলে আপনার লাস্ট 3 মাসের প্রিভিয়াস এবং বর্তমান সেটার একটা কম্পারিজন রিপোর্ট দিতে পারেন ধরেন আমি एग्जांपल হিসেবে ধরেন আমার সাইটের কথা যদি বলি আমরা এটার যদি কম্পেয়ার করি সো আমি এখান থেকে ডাটা নিয়েছি কম্পেয়ার আমি লাস্ট 3 মান্থসের ইয়ার নিলাম ওকে নেয়ার পর আমি এটা একটা স্ক্রিনশট নিব এবং সেই স্ক্রিনশটটা বেসিক্যালি আমাদের ইয়ার মধ্যে প্লেস করব সো আমি এটা একটা স্ক্রিনশট নিব এবং মোস্টলি দেখবেন যে যারা বেসিক্যালি পোর্টফোলিও দেয় তারা ওয়েবসাইট কখনো ডিসক্লোজ করে না আপনি এটা হাইড করে দিতে পারেন আপনি যদি নিজের ওয়েবসাইট না দেখাতে চান ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট না দেখাতে চান তাহলে তাহলে এই জায়গাগুলো ব্লার করে দিবেন এটা সবাই জানে অ্যাকচুয়ালি ডিসক্লোজ করার প্রয়োজন হয় না অথবা প্রয়োজন পড়ে না অথবা করলে তো খুবই ভালো না করতে চাইলে কোনো অসুবিধা নেই আপনি জাস্ট এক্সপ্লেন করলেন সো এখানে যে এরপর আপনি একটু ডিটেলিং লিখে দিলেন যে এই যে হচ্ছে আপনার ফার্স্ট থ্রি থ্রি মান্থসে এটা চারশো ষাটটা ক্লিক ছিল এটা আপনার পরের তিন মাসে আমার কাজ করার ফলে বরং সেটা কমছে যাই হোক এটা কমে গেছে আপনি এখানে দেখতেই পাচ্ছেন বাট যদি কমে যায় তাহলে সেই ডাটা অবশ্যই দেওয়া যাবে না কারণ লাস্ট তিন মাস এটা চারশো ষাট বাট তার আগে এটা ছয়শো ছেষট্টি ছিল তার আগে এটা সাতাশ হাজার ইম্প্রেশন ছিল বাট বর্তমানে এটা চোদ্দ হাজার এই স্ক্রিনশট তখনই দেওয়া যাবে না কারণ এটা আরো পিছিয়ে গেছে এটা যদি বাড়তি হয় তখন এবং আপনি যে গ্রোথটা নিয়েছেন সেই গ্রোথটাই অ্যাকচুয়ালি ডিটেলিং করে বলতেছেন তারপরে একটা স্ক্রিনশট দিলেন অ্যাট দ্য সেম টাইম কিওয়ার্ড এর কিছু ডাটা এখান থেকে নিলেন সো আপনি পুরোটা ধরেন আবার স্ক্রিনশট নিলেন এই পুরো কিওয়ার্ড এর একটা ডাটা বেস নিলেন এবং সেটা একটা এখানে স্ক্রিনশট নিলেন এবং সেটার ব্যাখ্যা করলেন ওকে আর পরেরটা যেমন বলতেছি দেখেন এখানে যে ইনক্রিজ অ্যাভারেজ পজিশন অব অল ওয়েবসাইট কিওয়ার্ড টু সো ধরেন অ্যাভারেজ ছিল হচ্ছে ফোরটি সেখান থেকে পোষায় গেছে ফোরটি সেভেন সো অ্যাভারেজ ছিল হচ্ছে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট থ্রি আগে ছিল এটা বর্তমানে টোয়েন্টি নাইন পয়েন্ট ওয়ান সো এই যে ডিটেলিং গুলো এগুলো কিন্তু বলে দিতে হবে আগে সিটিআর পড়তে হচ্ছে আপনার টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আপনার এসিও করার পর এটা থ্রি পয়েন্ট টু পার্সেন্ট হয়ে গেছে সো এটা বেড়ে গেছে এসিওর ফলে সো আপনি যে কি গ্রোথ আনছেন সেই ব্যাপারগুলো এখানে আপনি মেনশন করবেন শুধু তাই নয় এই এসিওর রেজাল্টের মধ্যে আপনি ধরেন টেকনিক্যাল এরিয়াতে কি কাজ করছেন সেগুলোর কিছু স্ক্রিনশট আপনি যদি ওয়েবসাইট থেকে নিতে পারেন তাহলে নিয়ে নেবেন যদি না আপনার তাহলে গুগল থেকে নেবেন আপনি ইন্ডেক্সিং এ গেলে এখানে হাজার হাজার স্ক্রিনশট গুগলে পাবেন ওকে সেখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে আপনি এখানে তৈরি করতে পারেন সো এটা হচ্ছে ফার্স্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা বলতেছিলাম নিজের ওয়েবসাইট থাকলে তাহলে ডাটা এইভাবে সাজাতে পারেন যদি নিজের ওয়েবসাইট না থাকে তখন কি করবেন তখন আপনি তো এই ডাটা দিতে পারতেছেন না আপনাকে যেটা করতে হবে হয় আপনি কোনো ওয়েবসাইট গুগল থেকে টান দিলেন আপনি একটু সার্চ দেন কোন একটা কিওয়ার্ড যে ক্লদিং ব্র্যান্ড ইন ই কমার্স স্টোর ফর আমি শপিফাই একটু সার্চ দেন কয়েকটা ওয়েবসাইট বের করেন বের করার পরে এসিএম রাস্ট থেকে ডাটা বের করেন সেগুলো স্ক্রিনশট নেন অথবা এইস থেকে ডাটা বের করেন সেগুলো স্ক্রিনশট নেন স্ক্রিনশট নিয়ে ওয়েবসাইটটা হাইড করে দেন এবং সেগুলোকে ব্যাখ্যা করেন কোন ক্লায়েন্ট যদি দেখতে চায় বলবেন যে এটা ডিসক্লোজ করা যাবে না সিম্পল ক্লায়েন্ট এগুলো বোঝেও এবং ক্লায়েন্টকে এই ব্যাখ্যাটাও আপনি দিতে পারেন যে দেখেন আপনার ওয়েবসাইটে যদি আমি কাজ করি আপনার ওয়েবসাইট কোনো ক্লায়েন্ট চাইলে আমি দিব না সো ডেফিনেটলি আমরা এই ইথিক্যাল ব্যাপারটা আমি মেনটেন করি সো এটা আপনি বললে ক্লায়েন্ট ডেফিনেটলি দেখতে চাইবে না সো আপনার কাছে যদি ডেটা না থাকে তাহলে আপনি কি করতে পারেন আপনি জাস্ট আমি জাস্ট স্টেপ গুলো লিখে দিচ্ছি স্টেপ ওয়ান আপনি ডেফিনেটলি গুগলে সার্চ করলেন ওই রিলেভেন্ট ওয়েবসাইট গুলো সো ফাইন্ড রিলেভেন্ট ওয়েবসাইট এবং সেগুলো বেসিক্যালি আপনার ডাটা পয়েন্টস নিতে পারেন হচ্ছে এসএম রাশ কারণ আপনি তো ওই ওয়েবসাইটের গুগল অ্যানালাইটিক্স তারপর সার্চ কনসোলের অ্যাক্সেস পাবেন না সেক্ষেত্রে ওইখান থেকে ডাটা নিয়ে এরপর আপনি ডিটেলিং ব্যাখ্যা করে দিলেন যে আপনি কাজ করছেন এতদিন এই কিওয়ার্ড গুলো এবং ছোট ছোট সাইট নেবেন খুব বড় সাইট নেওয়ার চেষ্টা করবেন না কারণ আপনি নিউ বিয়েটা একটু মাথায় রাখবেন ধরেন মিলিয়ন ট্রাফিক অথবা মিলিয়ন ইম্প্রেশন আসতেছে এরকম ডাটা যেন কখনোই না আসে ছোট ছোট আপনি ধরেন
এটা হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল সো আপনি যদি গুগলে সার্চ কনসোলের ডাটা পেয়ে যান তাহলে সেই কিছু স্ক্রিনশট আপনি আপনার পোর্টফোলিওতে অ্যাড করে এরপর সেগুলোকে ব্যাখ্যা করতে পারেন ওকে কিছু সার্চ কনসোলের ডাটা যেমন আপনি ধরেন আমি যে একটু আগে দেখালাম যে কম্পিটিজন অথবা সিঙ্গেল ডাটা সেই সাথে কিছু টেকনিক্যাল ডাটা যে ধরেন কিছু ইম্প্রুভমেন্ট করছেন টেকনিক্যাল এসে সেটার ফলে ইন্ডেক্স পেজের সংখ্যা হ্যাঁ সেরকম কিছু ডাটা আপনি গুগলে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন তো আমি এক্সাম্পল হিসাবে ধরেন সার্চ কনসোলের যদি ডাটা পেতে চাই যেমন ধরেন একটা ওয়েবসাইট ডেফিনেটলি ওয়ান অফ দ্য বিগেস্ট এসিও গুরু বলা যেতে পারে মার্কেটের সিমেন্টিক এসিও নিয়ে উনি খুব বেশি কাজ করে সো ওনার ব্লকটা আপনি ফলো করতে পারেন আমার নিজের দিকে যদি আসে দেখেন এই যে এই যে ডাটা আপনি এই ডাটা বেসটা কপি করে আপনার এখানে নিয়ে আসতে পারেন এই ইমেজটা কপি করে আপনি এখানে নিয়ে এসে এবার ব্যাখ্যা করেন কিন্তু আপনি তো নিউবি আমি বলছিলাম নিউবি হলে আপনি এত বড় ডাটা নিয়ে আসলে কাজ না করাটাই বেটার আপনি ছোট ছোট ডাটা খোঁজার চেষ্টা করেন আপনি ছোট ছোট কেস স্টাডি গুগলে খোঁজার চেষ্টা করেন আপনি অনেক কেস স্টাডি হয়ে যাবেন এটা একটা এক্সাম্পল এখানে দেখেন অনেক ইয়া আছে এবং ওনার ওয়েবসাইটে যদি যান আপনি এসিও লেখে সার্চ করেন যেমন এই যে ক্যাসিনো ওয়েবসাইটের জন্য অনেক কেস স্টাডিজ বানাইছে অনেক কেস স্টাডিজ এই ওয়েবসাইটে পাবেন বাট ছোট ছোট ডাটা যেগুলো আছে সেইগুলোর উপর বেস করে আপনি কেস স্টাডিজ বানাবেন ওকে কেস স্টাডিজ বানায় দেন আপনি ক্লায়েন্টের সাথে শেয়ার করবেন অথবা আপনি সিভিতে শেয়ার করবেন আপনি ফ্রিলান্সিং প্ল্যাটফর্মে শেয়ার করবেন কারণ আপনি আপওয়ার্কে গেলেই আপনি কেস স্টাডিজ অথবা পোর্টফোলিও লাগবে সো এটা হচ্ছে একটা দুই নম্বর মডেল সো অলরেডি বলে ফেলছি যে যদি নিজের ওয়েবসাইট থাকে তাহলে নিজের ডাটা বেজ ইউজ করা যদি নিজের ওয়েবসাইট না থাকে তাহলে আপনি গুগলের হেল্প নেওয়া অথবা এসিএম ডাস অথবা এইস টুলের হেল্প নেওয়া ওকে বাট যদি বলেন যে ট্রাস্টের দিক থেকে কোনটা বেশি পাওয়ারফুল সার্চ কনসোলের ডাটা যদি পাওয়া যায় সেটা বেশি পাওয়ারফুল কারণ এসিএম রাশের ডাটা তো যে কেউ টান দিতে পারে সার্চ কনসোলের ডাটা নর্মালি কেউ টান দিতে পারে না এবং আপনি অনেক সময় ইউটিউবে যে সার্চ করেন যে এসিও কেস স্টাডি অনেকের ভিডিও পাবেন সেখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়ে আপনি এরকম পোর্টফোলিও বানাতে পারেন তো ছোট সাইটের ডাটা বেস নিয়ে অবশ্যই কেস স্টাডিজ বানাবেন অথবা পোর্টফোলিও বানাবেন ডেফিনেটলি বড় ডাটা বেস নিয়ে করবেন যেমন এটা অনেক বড় ডাটা বেস আপনি নিউবি আপনি এত বড় ডাটা বেস দিলে মানে যে আপনাকে ইন্টারভিউ নিবে অথবা যে আপনাকে ভাইবার জন্য কল দিবে সে বলবে আপনি ফেক কিছু করতেছেন ওকে সো আশা করি বুঝতে পারছেন আর একটা ব্যাপার একটু বলে রাখি সো ধরেন আপনি কয়েকটা কেস স্টাডিজ বানাবেন অথবা পোর্টফোলিও বানাবেন জন্য এসিওর জন্য ধরেন পাঁচটা ক্লায়েন্টের ডাটা আপনি দিবেন সো আপনি নিউবি আপনি প্রথমে চেষ্টা করবেন আপনি যে ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে অ্যাকচুয়ালি ফোকাসড সেই ইন্ডাস্ট্রির উপরেই কাজ করবেন ধরেন আপনি ই কমার্স এর এসিও করেন তাহলে ই কমার্স ফোকাস পাঁচটা ইন্ডাস্ট্রির ডিফারেন্ট ডাটা বেজ নিয়ে কাজ করবেন ওকে যদি আপনি লোকাল এসিও নিয়ে কেস স্টাডিজ বানান অথবা পোর্টফোলিও বানান তাহলে আপনি লোকাল এসিওর উপরে পাঁচটা ডিফারেন্ট টাইপের ক্লায়েন্ট আমার লোকাল এসিওর মধ্যে ভাগ আছে ধরেন আপনি সমস্ত এরিয়াতে না ধরেন আপনি শুধু প্লাম্বার নিয়ে কাজ করেন এরকম পাঁচটা ক্লায়েন্টের আপনি পোর্টফোলিও বানালেন ওকে এটা হচ্ছে মোস্ট পাওয়ারফুল মেথড বলা যেতে পারে কারণ যে লোকাল ইস্যু ফোকাস সে লোকাল ইস্যুই ফোকাসড বাট এটা আবার ভাগ করা যেতে পারে ধরেন আপনি যে ক্লায়েন্টের জন্য অথবা যে কোম্পানির জন্য আপনি কাজ করবেন সেই কোম্পানি যদি একটা এজেন্সি হয় তাহলে আপনি বিভিন্ন টাইপের কেস স্টাডিজ দিবেন ধরেন আপনি ভাইবা দিতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি ই কমার্সের জন্য দিবেন ব্লগের জন্য দিবেন লোকাল ইস্যুর জন্য দিবেন বাট যদি আপনি একটা লোকাল বিজনেস কোম্পানির জন্য ভাইবা দিতে চাচ্ছেন সেই কোম্পানিটা হচ্ছে লয়ার ফার্ম তারা ডিজিটাল মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ নিবে তো তাদের জন্য আপনি লয়ার রিলেভেন্ট কেস স্টাডি দেওয়ার চেষ্টা করবেন যে আপনি প্রিভিয়াসলি পাঁচটা লয়ার কাজ করছেন পাঁচটা ফার্মের কাজ করছেন আপনি সেভাবে কেস স্টাডিজ বানাবেন সো রিলেভেন্সি রাখার চেষ্টা করবেন আর যদি বড় রোলের জন্য হয় তাহলে তো ডেফিনেটলি বড় কিছুই করতে হবে বাট অ্যাজ এ নিউবি হিসাবে আমার একটাই সাজেশন আপনি শুরুর দিকে ছোট ডাটা বেজ আছে সেরকম স্ক্রিনশট নেওয়ার আর আপনার এক্সপিরিয়েন্স বেশি হয় তখন আপনি বড় ডাটা বেজ ধরেন এখান থেকে স্ক্রিনশট নিতে পারেন এখন দেখেন এগুলো যদি ধরা পড়ে অথবা ধরা পড়তেই পারে অথবা কোনো ব্যক্তি ধরেন যে ইন্টারভিউ নিচ্ছে সে এই ডাটাগুলো আগেই স্টাডি করছে জানে এবং তার মাথায় আসতে পারে যা সেগুলো দেখে আসছে অনেক জায়গায় তখন আপনাকে হয়তো কিছু বলতে পারে দেখেন আপনার কাছে এই মুহূর্তে কিছু নাই সো আপনার হারানোর কিছু নাই একটা ব্যাপার একটু মাথায় রাখবেন যেহেতু আপনি হারানোর কিছু নাই তাহলে আপনাকে কিছু ফেক কেস স্টাডিজ অথবা পোর্টফোলিও বানায় ফেলতেই হবে এটার কোনো বিকল্প নাই আপনি আপওয়ার্কে গেলেও আপনি কেস স্টাডিজ অ্যাড করতে হবে আপনি ফাইবারে গেলেও লাগবে আপনি ইন্টারভিউ দিতে গেলেও সিবিতে অ্যাড করতে হবে যেটা আমরা আগের সিবিতে দেখে আসছি রাইট
আপনি প্রিভিয়াস হিস্ট্রি ভেরিফাই করতে পারেন আপনি ক্লেম করতেছেন অমুক কোম্পানিতে জব করতেছেন আপনাকে ভেরিফাই করতে পারে বাট একটা ছোট কোম্পানি আপনাকে মান্থলি বেসিসে কাজ দিবে তিন মাসের জন্য ছয় মাসের জন্য তারা ভেরিফিকেশনের জন্য বসে নাই সো এতটুকু মাথায় রাখেন এবং আমি যেভাবে দিলাম এইভাবে আপনি কেস স্টাডিজ বানাতে পারেন সো আমি এখানে অল্প ডাটা পয়েন্টস দিয়ে দেখাচ্ছি আপনি আরো বেশি ডাটা পয়েন্টস আপনি যদি টেকনিক্যাল এসিওর কভার করে আসেন এখানে আরো ডাটা পয়েন্টস অ্যাড করেন সো ধরেন আপনার জাস্ট বিফোর কি ছিল আমরা যেমন কি করি যে কোনো একটা এসিও ফাইল নেওয়ার আগে অবশ্যই এসিও অডিট করি সো এসিও অডিট করলে কি হয় আমরা যখন কাজ শুরু করলাম তখন কি হলো এক মাস পর কাজ করার পরে কি আপডেট আসলো আমরা একটা কম্পিটিশন করতে পারি সো আপনি সেরকম একটা কম্পিটিশন টেবিল এখানে সেট করতে পারেন যে ওকে আগে ডিএ ছিল এরকম এখন ডিএ এরকম আগে ইন্ডেক্স পেজ এতগুলো ছিল এখন ইন্ডেক্স পেজ এগুলো আগে র্যাঙ্কিং ছিল এরকম এখন র্যাঙ্কিং ছিল এরকম সো এরকম একটা টেবিল তৈরি করতে পারেন সো আপনি এখন চিন্তা করেন আমি একটা বেসিক গ্রাউন্ড লেভেলের আইডিয়া দিলাম আপনি আপনার মতো করে চিন্তা করেন ওকে ব্রেন স্টমিং করেন এবং নিজের মতো করে আরো সুন্দর করে ডেভেলপ করেন আমি জাস্ট একটা আইডিয়া আপনাকে এখানে শেয়ার করলাম ওকে সো কোনো কোশ্চেন থাকলে জানান থ্যাংক ইউ